salutare și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Zilele trecute am făcut review la Galaxy A70, iar pentru acest clip m-am gândit să mă duc către un preț mai mic, așa că am văzut că există pe piață Galaxy A30. Acest telefon este o idee mai slăbuț la capitolul performanță față de Galaxy A70, are un ecran ceva mai mic și nu are 3 camere pe partea din spate, ci are doar 2. Telefonul se găsește pe site-ul nostru la momentul review-ului în jurul prețului de 1200 de lei. Aveți link către el în descrierea videoclipului sau în stânga sus aici sau dreapta, depinde cum te uiți, dar de fapt n-ai cum. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro giveaway pentru a te înscrie în concurs. Haideți să-i facem un unboxing și lui A30, avem o cutie asemănătoare cu ce găsim pe A70, ba chiar mai mult, dimensiunea acesteia este aproape la fel. Chiar dacă ecranul este mai mic, avem o cutie similară, la A70 se deschidea sub formă de capac, aici avem un sistem de slider. Prima dată suntem întâmpinați de o carcasă sau o cutie în care găsim de această dată o husă de protecție. Plus, bineînțeles, maculatură, manuale de instrucțiuni și certificatul de garanție. Dar nu asta ne interesează, avem o husă de protecție din partea lui Samsung. Ce se întâmplă? Oare chiar au început să dea huse de protecție la telefoanele midrange? De ce nu dau și la 50 sau la 70? Mă rog, de ce să mă plâng? Avem o husă de protecție cu acele proeminențe pe interior pentru a nu crea efectul de ulei. O punem deocamdată deoparte, foarte drăguț că au inclus și o husă. Mai departe avem telefonul care este pe albastru, avem un albastru lucios, tot din plastic este făcut, vom vedea mai departe despre ce este vorba, trei specificații principale pe față, Infinity U Display, Dual Camera și 4000 de mAh baterie, un corp destul de micuț cu o baterie destul de mare despre care vorbim în minutele ce urmează. Haideți să vedem ce mai avem în cutie, avem un încărcător destul de măricel care va necesita un adaptor pentru prizele Shuko și acest încărcător are Cablul USB sau mufa USB la 90 de grade, nu mai este în partea de sus, este în laterală, USB tip A. În cutie avem un cablu de încărcare și transfer date USB tip A la USB tip C și o pereche de căști, niște căști standard, nu sunt căști cu doape, sunt căști similare sistemului Apple care vin și se agață în ureche. Au și microfon, sunt interesante, nu fenomenale, dar sunt destul cât să asculti muzică, radio și convorbiri telefonice. Tot în cutie mai avem și cheița sertarului SIM pe care îl vom deschide în minutele ce urmează. Și cam atât. Chiar mă bucur să văd o husă de protecție în pachet. Chiar dacă este un silicon și este transparentă, nu-mi trebuie nimic mai mult pentru început. Cine dorește poate să-și cumpere un skin sau o husă mai specială pe viitor, dar o husă în pachet este întotdeauna binevenită. După cum am spus la început, este un telefon din plastic, cu ramă de plastic și spatele făcut din plastic, însă este un plastic destul de interesant, lucios în culoarea albastră pe modelul pe care l-am eu. Pe față avem sticlă, Gorilla Glass și în jurul sticlei avem și o muchie de plastic care atenuează din șocuri atunci când este scăpat pe jos. Tot pentru antiscăpare pe jos, să zic așa, avem și husa de protecție care vine instalată foarte ușor și oferă ceva protecție atât la colțuri cât și pe laterale, dar mai ales pe spatele telefonului. Personal, Cred că este o husă destul de confortabilă, însă nu aș folosi-o pentru că telefonul este deja destul de finuț și micuț. Ce rost are să-i pun și o husă ca să-l fac gros și hidos. Dar asta este doar o preferință personală, fiecare poate să facă ce vrea cu telefonul său. În regulă, pe partea din spate avem două camere foto, nu trei cum vedem pe Galaxy A70. Avem încă un blitz LED în casetat în propria lui cămăruță, un senzor de amprentă Capacitiv pe partea din spate, deci nu avem unul sub ecran, avem unul în partea din spate. Logo-ul Samsung. Pe față avem o cameră foto în partea de sus. Un difuzor pentru apeluri care nu este stereo, împreună cu cel de jos. Tot aici jos avem și portul de încărcare și transfer date. O mufa audio jack. Pe partea dreaptă avem butoanele de volum și butonul de power. Iar pe partea stângă avem sertarul pentru simuri. Sertar care găzduiește următoarele. Două cartele nano SIM și un card micro SD, la fel cum am văzut și în review-ul trecut pe A70. Foarte bine Samsung, mulțumim că faci acest lucru pentru noi, apreciem faptul că ne lași să folosim două SIM-uri și un card micro SD. Cam prima impresie, telefonul este destul de elegant, chiar dacă este făcut din plastic, înțeleg, la Galaxy A30 e ok, plastic la acest segment de preț, 
Asta este un plastic calitativ care dă senzația de sticlă și oferă mai multă aderență față de sticlă. Plus, husa din pachet, dacă o punem, avem și mai multă aderență cu ea, deci o să minimizăm riscul de a-l scăpa pe jos. Haideți să-l pornim să vedem și cum se vede acest ecran Super AMOLED de 6.4 inch și ce performanță are telefonul, cum se descurcă în gaming și așa mai departe. După setup-ul inițial, unde putem adăuga și contul Samsung, care este totuși opțional, am intrat în sistemul de operare. Samsung Galaxy A30 rulează Android 9.0 Pi cu interfața One UI aplicată peste. Ecranul de 6.4 inch are un panou Super AMOLED de 2340 pe 1080 de pixel cu o densitate de 403 ppi. O densitate destul de bună, consider că ce este peste 400 este mai mult decât suficient. Iar aici am ca și referință A70. Se poate observa că nu este o mare diferență, bărbia este puțin mai mică la A70, însă ecranul fiind mai mic la A30 îi oferă și un corp ceva mai mic. O altă diferență mai este dată și de senzorul de amprentă care la A70 este sub ecran, pe când la acesta este în partea din spate, dar este o idee mai rapid pentru că senzorii capacitivi au avut ceva timp la dispoziție să se maturizeze și să devină din ce în ce mai optimi. Procesorul acestui telefon este un Exynos 7904, și avem un Mali G71 MP2 accelerator grafic. Asta rezultă un scor de 106.662 de puncte în Antutu, cu scoruri adiacente aici pe ecran. Scorul nu este foarte mare, însă este suficient pentru aplicații de bază, cât și gaming. Haideți să vedem și în Geekbench cum am scos. Avem 1324 pe single core cu 4175 pe multicore. Un scor decent, se putea și mai bine, avem pe telefoane precum Huawei și Xiaomi scoruri mai mari, însă Samsung ne oferă această interfață și acest telefon foarte bine optimizat, care de la A la Z este foarte ușor de folosit și nu o să avem probleme cu el 1-2 ani de zile. După cum am spus, deblocarea se face foarte rapid cu ajutorul senzorului de pe partea din spate. La fel ca și pe A70 avem câteva aplicații de bază preinstalate, avem suita de Google pe care o găsim pe toate telefoanele, mai avem Spotify, însă nu avem Netflix-ul preinstalat, putem să-l punem noi oricând, Samsung Notes, Game Launcher și Samsung Max care vin odată cu telefoanele Samsung și cam atât. Restul le-am pus eu, Geekbench, Antutu și PUBG. Că tot vorbim de PUBG, haideți să vedem cum se mișcă acesta. La prima încărcare a jocului, telefonul a stat ceva până să-mi aducă imaginea sau meniul principal pe ecran, însă după aceasta meciul a început foarte rapid, am aterizat și până acum nu văd să fie vreun frame drop. Jocul s-a trecut automat pe setări medii, dar în cazul în care nu sunteți mulțumiți cu FPS-urile sau cum se mișcă, puteți da jocul pe detalii low sau mai puteți umbla la grafică pe aici pe acolo și nu o să aveți probleme. Chiar dacă telefonul este unul, să zic, Entry level spre midrange, acesta se descurcă în a rula PUBG fără probleme. Momentan avem câteva texturi care apar pe aici pe acolo la copacii care se generează când ajungem în apropierea lor, dar n-am avut frame drop-uri sau nimic de genul acesta. Așadar, haideți să trecem spre camera foto, să vedem cum se mișcă, ce poze face telefonul. Bine, camera nu se mișcă pentru că nu are stabilizare, însă vom vedea ce specificații au camerele foto de pe partea din spate și ce poze face telefonul. Fiind un telefon mai accesibil și camerele acestuia sunt ceva mai slăbuțe, pe partea din față avem o cameră selfie de 16 megapixel f2.0 care este capabilă să filmeze doar Full HD 30 de cadre pe secundă, iar pe partea din spate avem două camere foto, principală de 16 megapixel f1.7 cu Phase Detection Autofocus, iar cea de-a doua 5 megapixel f2.2 ce are o lentilă ultra wide. Totodată această cameră principală de 16 megapixel poate filma și ea la rândul ei Full HD 30 de cadre pe secundă. Imediat ce am deschis aplicația putem observa că este similară cu ce am avut în trecut pe A70, în trecut, la review trecut, minus câteva lucruri, cum ar fi în partea din stânga sus nu mai avem Bixby Vision, avem doar AR emoji și ne lipsesc și modurile de slow motion, super slow motion și hyperlapse. Avem din stânga în dreapta panoramă, avem modul Pro, unde avem ISO, white balance și compensația expunerii, mai departe avem modul Live Focus, modul acela bokeh unde putem selecta nivelul de blur, modul foto normal cu cele două butoane pentru ultra wide și camera standard. Aici avem și un buton de Scene Optimizer Off sau On pe care îl putem scoate din setări, să nu mai apare aici dacă vrem și modul video la fel pe normal sau ultra wide. În partea de sus avem setările, avem blitzul, temporizatorul și aspectul imaginii de 3 pe 4, 1 la 1, 16 pe 9 și așa mai departe. Și mai avem și un buton cu filtre. 
Dacă intrăm în setări, avem setări similare cu A70, unde putem selecta, de exemplu, rezoluția la care să filmăm, atât pe camera față cât și pe camera spate. Mai avem HDR, grid lines 3x3 sau pătrat. Putem scoate, de exemplu, din modurile de cameră, dacă vrem să nu ne apară modul panorama sau ceva, doar îl debifăm de aici. Și mai avem și modul watermark. Aici putem edita orice text vrem noi și să apară pe fotografii. Voi merge să fac câteva poze, dar nu mă aștept la nimic fenomenal, însă sigur sunt suficiente pentru rețele de socializare și împărțit cu prietenii pe WhatsApp. Pozele sunt decente, însă nimic cu care să te lauzi la prieteni. Telefonul tinde să supraexpună cadrele pe alocuri, dar HDR-ul vine în ajutor și repară situația pe unde se poate. Nivelul de detaliu este acceptabil, iar per total sunt mulțumit de calitatea foto a lui A30. Apreciez și prezența camerei ultra-wide pe care nu prea o vedem în acest segment de preț. Am ajuns și la finalul acestui videoclip. Am uitat să precizez la partea de unboxing că telefonul vine și cu o folie de protecție preaplicată, deci Samsung ne oferă în pachet nu doar o husă, dar și o folie preaplicată de plastic cei drept, dar este acolo, este binevenită. Avem o construcție de plastic cu ecran de sticlă Gorilla Glass 3 și avem Super AMOLED la 6.4 inch. Este un ecran destul de bun, destul de contrastant și culorile sunt foarte vibrante. Numai bun pentru multimedia, Netflix, Instagram sau chiar și gaming. Calitatea foto este mediocră, nu dă pe nimeni pe spate, dar în acest segment de preț este de înțeles. Nu toate telefoanele din acest buget au o cameră foto foarte bună. Este folosibilă, camera de pe față la fel la rândul ei este bună pentru FaceTime, Instagram, Facebook și am mai știu eu ce alte lucruri. Per total, telefonul este ok. Apreciez că avem senzor de amprentă pe partea din spate capacitiv. Este o idee mai rapid decât ce avem pe modelele mai scumpe optic sub ecran. Deci o să se deblocheze destul de rapid, doar că va trebui să ridice ecranul telefonul de pe masă pentru a-l debloca. Sau poți oricând să folosești pinul. Acum stau și mă gândesc care e treaba cu telefonul ăsta. Tot la 1200 de lei avem Galaxy A40, care vine totuși cu un ecran puțin tel mai mic și o baterie mai mică, pentru că și telefonul este mai mic la rândul lui. Acesta are o baterie de 4000 mAh. Are camera pe față mai slabă decât A40. Tot ce pot să spun despre acest telefon este că știți prietenul la care vine la petrecere, deși nu l-a chemat nimeni, cam asta e Galaxy A30. Nu a cerut nimeni așa ceva, însă Samsung ne oferă mai pe la toate diagonalele cât un telefon. Poate să zicem, justificat este diagonala. A40 având o diagonală sub 6 inci, zici, domne, vreau ceva mai mare, dar nu vreau A70 că e prea mare, vreau între. Ei bine, acesta este telefonul perfect pentru tine. Chiar dacă performanța nu este foarte bună, avem sistemul One UI de la Samsung, foarte bine optimizat și foarte ușor de folosit cu o singură mână. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenție, aveți link către acest telefon în descrierea videoclipului sau în partea din dreapta sus. Până data viitoare, lăsați-mi părerea voastră despre acest telefon și spuneți-mi ce alte telefoane vreți să vedeți la review în secțiunea de comentarii de mai jos.